desde San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y hoy quiero enseñarles uno de los maravillosos secretos de nuestra ciudad que no es fácil descubrir si no te lo enseña un guía experto. Se trata de una preciosa iglesia ortodoxa rusa que está escondida lejos del casco histórico en el sur de la ciudad, a donde es imposible llegar andando desde el centro y por eso pocos turistas la visitan. Se llama la Iglesia de Chesme. Pero a pesar de que esta iglesia no es tan grande y majestuosa como los templos más famosos de San Petersburgo, también es un edificio muy especial porque fue construido como el primer edificio en el estilo neogótico en San Petersburgo. Este eh, estilo es muy raro en las calles de nuestra ciudad. Nos encontramos en la zona que en el siglo XVIII eran las afueras de la ciudad. Por aquí pasaba el trayecto de la emperatriz Catalina la Grande cuando iba a su residencia de verano Tsarské Silo. Para ella, aquí fue construido un palacio de descanso durante estos viajes. La zona era muy pantanosa y la gente local la llamaba el Pantano de Sapos. Es curioso que cuando Catalina la Grande encargó en Inglaterra en la fábrica de Wedgwood un juego de losa para su palacio, eligió como su emblema la imagen de una rana verde dentro de un escudo. Este juego, pintado a mano, es muy famoso y muy grande, casi mil piezas. Su gran parte ahora se expone en el Hermitage. Existe una leyenda urbana que precisamente aquí la emperatriz Catalina recibió la feliz noticia sobre la victoria naval de la flota rusa en la bahía de Chesme. Aquella batalla fue decisiva para las guerras ruso-turcas y la victoria fue bastante inesperada porque los rusos tenían solo unos 30 barcos y los turcos más de 70, pero la flota rusa pudo cerrar a los turcos en la bahía de Chesme y quemar ahí casi todas sus naves. En memoria de la victoria de Chesme fue acuñada una medalla que representa una de las escenas de la batalla y está puesta la palabra rusa «был», que en la forma lacónica representa la idea. Había una flota turca, pero no ahora. Conmemorando este triunfo, Catalina la Grande ordenó al arquitecto Felten construir al lado de su palacio de viaje una iglesia. Y como la batalla tuvo lugar el día de San Juan Bautista, la iglesia fue consagrada a este santo. Sin embargo, para los habitantes de San Petersburgo es más habitual llamarla la Iglesia de Chesme y el Palacio de Viaje de Catalina, situado a su lado, también recibió el nombre del Palacio de Chesme. La Iglesia fue solemnemente consagrada el 24 de junio de 1780, exactamente en el décimo aniversario de la batalla de Chesme, y convertida en el templo principal de los caballeros de la Orden de San Jorge, la condecoración militar rusa más prestigiosa. El arquitecto Felten eligió para su obra un estilo exótico e inesperado en aquel entonces en Rusia, el neogótico. En su decoración vemos todos los elementos típicos para este estilo. Ligeros arcos apuntados, torrecitas estrechas puntiagudas, cinco cúpulas con esbeltas agujas coronadas con las cruces, altas ventanas y muchos elementos decorativos, entre ellos dos esculturas sobre la entrada, que simbolizan la fe y la esperanza. El Palacio de Chesme 
en el siglo XIX empezó a usarse como un asilo de veteranos e inválidos. Para eso fue reconstruido y ampliado con tres alas nuevas. En el palacio funcionaba una iglesia más, la de invierno, porque la de Chesme no tenía calefacción. Aquí mismo fue organizado un cementerio militar. Es interesante que en 1916, después del asesinato del famoso Rasputin, su cuerpo fue trasladado por la policía al centro hospitalario del Palacio de Chesme para realizar aquí su autopsia criminal. Resulta que es el último lugar en San Petersburgo donde Rasputin dejó su huella. La iglesia de Chesme funcionó como un templo ortodoxo hasta la época soviética, cuando junto con el palacio de Chesme se utilizaron como campos de labor. En este momento las cúpulas de la iglesia perdieron sus cruces y sus campanas. Durante el sitio de Leningrado, la iglesia y el palacio de Chesme sufrieron daños y el antiguo cementerio militar se llenó con tumbas nuevas, las de los soldados soviéticos que defendían nuestra ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 1970, la iglesia de Chesme fue restaurada y transformada en el museo dedicado a la batalla de Chesme con artefactos provenientes del Museo Naval Central. En 1995, el edificio volvió a estar bajo posesión de la Iglesia Ortodoxa Rusa y desde entonces en este lugar, como antes, se ofician servicios religiosos con regularidad. Y el edificio impresionante y pintoresco del antiguo palacio de Chesme, parecido un poco a un castillo medieval, fue restaurado y ahora pertenece a la Universidad de Tecnología aeronáutica. Quisiera agregar también un detalle curioso. A finales del siglo XVIII, es decir, poco después de la consagración de la iglesia de Chesme, fueron hechas dos copias en dos haciendas de ricos terratenientes rusos, una cerca de Tver y otra cerca de Pskov. La de Tver se conservó hasta ahora y sigue asombrando con su parecido al original y su disparidad respecto al lugar donde se encuentra. Bueno, si les ha gustado, por favor, como siempre, pongan sus likes, suscríbanse. Les estamos esperando en nuestro canal y vamos a seguir enseñándoles lo más interesante de San Petersburgo.